Ну чё, здорово, народ. С вами Джон, он же Зур и испытание Асириса 312. Сегодня в этом ролике мы поплачем по поводу того, что шутки про гадрольные повязки не актуальны, потому что у нас теперь появились экзотические повязки со сменяемыми перками. Ну и посмотрим, что нам там притащил Зур. А, где у нас испытание Асириса проходит, да какая пушка там падает. После вашего лайка, подписки на канал, прожатия колокольчика, прохождение по всем ссылочкам, описание ролика для поддержки стримера. Напоминаю, что у нас тут на Твиче, на ВК Плей, на Ютубе трансляции проходят практически каждый день. Если вы вместе можно поиграть, позвать какие-нибудь вопросики и поучаствовать в полотиках. Также, кто захочет в один из следующих роликов попасть, может это сделать при помощи доната, если сумма в 10 раз увеличится во время стрима. Ну и спасибо большое всем тем, кто поддерживает меня на бусте. Сюда мы выкладываем записи с наших киностримов, ну и те записи, которые а, не вошли а, на YouTube, так сказать. К примеру, полный квест на микрокосм. А дальше у нас тут поздравления... Кариниц за тень, точнее, благодарность от меня. Ну и пойдем смотреть, что же у нас тут в игре происходит. Так, на следующей неделе в Десни. У нас ожидается резекция на уровне сложности Грандмастер. Ну, Бан же про это в Твабе вчерашнем говорили, кто не видел, может посмотреть. Это миссия, где мы свидетеля окончательно добиваем. Думающий налет бесславный у нас там будет. Неплохой налет для фарма. Горнила управление инерцией и выживание у нас ожидается. В плейлистах у нас рейд с крепкого камня будет, если кому-то захочется пофармить пушечки оттуда крафтовые. Подземелье яма ереси. Если кому нужны будут хорошие шмотки с ласта. Задание предначертано звездами. У нас там будет экзотическое, откуда падает, собственно, лук экзотический. Ну и бонусные ранги у нас будут в гамбите. Кому любопытно на новой карте поиграть, у меня там сейчас вышел видос, где ну, я показываю новую слэш-старую карту. Ну а мы заходим в игру. Сейчас посмотрим, что там принес Сейнт, что принес э, Зур. Зур теперь у нас всегда подписывается на карте, вот он, в этой локации. Но прежде чем пойти туда, мы заглянем к банше, заглянем э, к э, Сейнту и потом уже пойдем к Зуру. Так, у Банши пока что могу отметить только гильотину, что она у него вообще, в принципе, есть какая-то. В окружении перка не и неутомимый клинок. Такой себе... А, такие себе перки, но это сейчас самый ДПСный меч, ну, один из самых ДПСных. Поэтому, если у вас вообще никакого меча нету, и вы хотите в рейде а, последнем, да, про который у меня гайд на канале есть, сходить, хотя бы что-то там делать, как-то пинать второго босса, да, то можно взять его, собственно. Ну, а мы идем к Зуру. Сперва только небольшая основка у Сейнта. Банжи вчера говорили в Твабе то, что у нас там будет автомат-заклинатель. А, напоминаю, что если вы только-только начали играть в Десни, чтобы получить доступ к испытаниям Асириса, чтобы э, забр забирать пропуск на испытание, Это к примеру, да, товар, вам надо, чтобы у вас было куплено та... дополнение финальная форма. Без него никуда. Да, вот заклинатель адептовский у нас тут падает за 7 побед. Еще тут какие-то они шифры добавили. А... Что-то я тут их его не вижу. Ну, короче, какие-то шифры теперь падают из сундука, которые можно на какой-то лут обменивать в Асирисе. Как-то так. Ну и у нас тут забота Аиши. Новая импульсная винтовка с мощным выстрелом стреляет двойным залпом во второй слово 395 архетип. А, и гнев Шаюра вернулся к нам. Все это может выпасть за катки в испытаниях Асириса, так что можно фармить. Ну, естественно, да, вот теперь с улучшенными перками можно шаюру себе сделать, и это круто. Будем, естественно, на все эти пушки и лут Асириса в целом смотреть. Так, а, по поводу карты, какая карта у нас на этой неделе? В общем, карта у нас павшая знамя, так что расчехляем снайперки, расчехляем импульсные винтовки, расчехляем а, винтовки разведчика, будет жарко. Собственно, да. Пойдем сейчас смотреть, что же нам там Зур принес. Что ж, у кого с картами сложно? Вот здесь вот у нас Экора, тут вот у нас Хоторн. Ну, а Зур находится здесь, собственно, в этой улочке. Где когда-то Эва Лаванг, по-моему, в первой части торговала ресурсиками. Но это было вообще на другой башне, так что забейте. Собственно, что у нас тут на этой неделе продается? А, катализатор для арбалета. А, катализатор для злых сил. Везущий ежевика, экзотическая грудь на охотника, который улучшает электрические гранаты. О, 
Очень крутая грудь на Титана продается, используя одну способность, чтобы улучшить на время другие. 69 э, тотала, становление 25, дисциплина 17. Неплохо сердце внутреннего света. Также грех на Зарека. Э, крутая достаточно башка на Варлока. В том плане, да, то, что сейчас вот призматические билды, многие с нею работают. Убийство пустотой ускоряет восстановление способностей. Ну и инграмки с Гамбита. Кому лень в Гамбит ходить... Но хочется оттуда получить пушки, можно приобрести, опять же. А, по поводу странных монет, тут скажу сразу, да, то, что здесь их лимит 99 на персонажа. Поэтому, как только вы их накопите, надо их тратить. Узура, ну, с пятницы по вторник, потому что иначе они на почту лишние монетки не улетают. Ну, это сделано специально, да, для того, чтобы вы их, собственно, тратили. Также узура можно купить по кровительству 9 для того, чтобы вам выпадало больше лута, так сказать, больше странных монет. Ну и тут у него улучшающие призмы, улучшающие ядра и так далее, и блеск. Скорее всего, Зур будет основным поставщиком блеска для нас, так как ресурсы скоро кончатся все остальные, которые накопились у многих. В общем, как-то так. Так, э, акции на старое снаряжение у нас тут также проходят. Типа, если кому-то нужен будет Хокмун, да, то ждите следующих недель, потому что нам нужен он глазом бури или с первым выстрелом. Хотя для геймпада движущая цель тоже, в принципе, неплохо может быть. Также для геймпада может подойти пистолет Багре... Э, точнее, револьвер Багрец, который стреляет очередью, как э, импульсная винтовка. Ну, по сути, как ее... Как папаша этого револьвера, импульсная винтовка Красная Смерть, которая к нам вернулась. Также есть северное сияние снайперка, который меняет э, типы урона, тоже неплохо. Есть также Дарси, который показывает на, дис э, на дистанции, сколько у цели осталось здоровья. Крутая достаточно снайпа. В основном в приватках использую. Так, также у нас тут что есть? Есть автомат такой? Нет, не надо, спасибо. Скетлок, жизнеобеспечение, глаз бури тоже мимо. Вот оглушающий шепот, если у вас пустотного греника на волну раме нету, обязательно приобретите. Неплохо по перкам. Далекое будущее мы пропускаем. Иголка с ниткой. Есть и пустотные линейки. В третий сот у вас никакой нет. Можно приобрести. Но перки такие себе. Ракетница. Дуэльный кодекс. Проходим мимо. О, и меч. Сноситель корон. Для титана. И для охотника, для варлока. Другие мечи. Я сомневаюсь, что там что-то крутое по перкам будет. Также для трансмога притащили нам вот такие вот шмотки от семи серафимов. На титана. Нет. Нет. Ну, повязка уже больше не гадрол, сорян. Нет, нет. Что-то как-то не, не алё по статам. Ну да ладно. А, то есть я могу только один раз купить у него блеск. Класс. Ну, зато програм, программа лояльности накапливается. То есть я у него трачу монеты и потом буду больше монет получать. Неплохо, неплохо. Спасибо. Круто. Ладно. А, на этом у нас... С этом. Хотя можно посмотреть, что у нас на других персонажах продается сейчас. А, игра остальных персонажей через Дим теперь не показывает, потому что там все сделано через одно место. Спасибо, Банжи. Ладно, лайки ставим, комментарии пишем на канал, подписываемся, как хочешь, пожимаем, чтобы не стать давлением выходе новых видосов. Всем спасибо, всем пока, пойдем сейчас играть в Асирис на стриме. Заходите.